I'm also very proud to be part of this project. Uh, as you perhaps know, our publishing house, Miller and Schindler, uh, was uh, responsible for the reproduction of the manuscripts of Uzbek heritage, which has been already presented. And I'm very happy to, uh, to present to Mr. Friedhaus, to the whole project, to you. Today, the first new edition we uh, were working on. This is a collection of miniature pages of uh, a very beautiful Safaname, which is describing the life of Timur. Uh, it's, uh, it's, it has, it's been kept in the British Library in London and we brought uh, this first edition here to show it to you, to give it to you, to present it to the project. Я хотела бы также сказать, что и для меня большая честь, большая гордость участвовать в этом проекте. Издательский дом, который я представляю, Мюллер и Шиндлер, на них была возложена ответственность за воспроизведение, за печать всех тех факсимиле, которые были сделаны с узбекских рукописей. И сегодня я счастлив представить вам новое издание. Это издание, которое содержит коллекцию миниатюр, миниатюрных изображений прекрасного Сафанама. Это сюжеты, эпизоды из жизни Тимура. Хранится оригинал в британской библиотеке в Лондоне. И сегодня мы с радостью презентуем всему проекту и его руководителю данное прекрасное издание. These are the four editions we already did, where you, which you could see partly yesterday. This is the Cor Katalanga Koran and Hussein Baikara, and uh, at a Timur manuscript and a Rausat Al Safa. Это четыре предыдущих здания, которые вы вчера частично уже могли видеть. Здесь каталанский Коран, здесь опять же сюжеты из жизни Тимура и несколько других произведений. And to show you a little bit why this is so time-consuming and complicated and also expensive to make such editions, I wanted to show a few steps we are we have to take. But first. И я хочу показать и объяснить вам, что это очень трудоемкий, очень долгосрочный, очень дорогостоящий процесс, для чего я покажу вам несколько этапов произведения Фексимили. You see here uh, part of one page of Hussein Baikara. You see it's richly decorated with gold. And you see, uh, perhaps it's not good to be seen on this screen, but uh, we have two different sorts of gold here. And we have very beautiful and but also many of them speckles gold speckles Итак, здесь вы видите несколько страниц из Хусейн Байкара. Здесь вы видите, что uh, есть позолота на страницах. На самом деле, я не знаю, насколько это видно на слайдах, но позолота двух типов. Мы используем два разных uh, типа золочения. И помимо какого-то узора есть тысячи золотых частичек на бумаге. And you see these gold speckles are also in the text, so they are everywhere. Um, and you, you have to know that uh, in, in order to prepare the, all the files for the printing, our experts have to manually mark every of those speckles, every one. So they saw this uh, manuscript, the files of this manuscript the first time, and uh, they were really looking forward to do it. Uh, помимо фона, uh, помимо полей, золотые частички находятся также внутри текста. И просто, чтобы вы поняли объем работы, наши эксперты до момента печати, они должны вручную расположить каждую из этих частичек. Так что, когда они увидели объем и, собственно, страницы манускрипта, как вы понимаете, они, были, они просто рвались в бой, им очень хотелось, они были настроены на эту работу. Uh, how we do? How is this process uh, going on uh, when we are making a facsimile? Normally, we start with uh, digitizing. So we have a known, our own construction, uh, which is specially constructed to uh, give light and to hold manuscripts. And all of you know that old manuscripts are very delicate, so they are not easily just to be laid down on a table. Uh, also, they need special light conditions because you cannot use a normal flash or even light or something. 
Итак, с чего начинается процесс создания FXML? Сначала это оцифровывание изображения. На экране вы видите нашу специальную конструкцию для удержания и фотографирования манускрипта. И как вы понимаете, рукописи, они древние, соответственно, они требуют особого обращения. Вы не можете просто положить их на стол, вы не можете использовать вспышку фотоаппарата, вы не можете использовать простой свет. Uh, this camera, by the way, has 50 megapixels, but it's not the latest, the latest technology. Right now we are at 100 or 200 megapixels. And you can imagine that these cameras are a bit more expensive than the cameras you can buy uh, at Amazon or somewhere. И здесь вы видите камеру с разрешением 50 мегапикселей. На самом деле это не самое новое, что у нас есть. У нас есть камеры на 100, на 200 мегапикселей. Но, конечно же, стоят они подороже, чем обычные камеры, которые продаются в магазинах. Held, holding it open for taking the photograph and we also use special lights uh, with uh, in, a, in the low uh, in the low uh, density to protect the original but of course it's never sorry it's nevertheless uh, necessary to get the best data we can get to get the best result in the end Здесь вы видите момент, собственно, фиксации рукописи. У нас наш столик особым образом складывается, настраивается под размер того или иного манускрипта, чтобы максимально защитить его и не повредить при раскрытии. При фиксировании для фотографирования мы используем специальный свет, который не так сильно вредит бумаге, не так сильно вредит написанному. Но здесь, конечно же, для нас также важно получить максимально хорошее качество для цифрового изображения. And to uh, to make the job happen, uh, you see, the next step is working on the files, preparing them for printing, and uh, doing the work on the gold, on the colors, and and everything else. Итак, сначала мы используем представленное вам оборудование, затем следующий этап – это работа с цифровым изображением, с фотографией, это работа с цветами, с некоторым редактированием фотографии и с определением расположения золочения на странице. And you see here especially what, what is happening with the gold parts. You see the, the black parts on the screen is the gold here being prepared in a special process. Итак, вот момент, когда размечается золочение. Если вы посмотрите на монитор перед нашим специалистом, все темные черные места будут позолочены. All these works then will be uh, finished in a test printing. So we make test printings and with these test printings we go to the originals to compare, to see Is the result satisfying? It's it's not in the most cases at the first time. Uh, then we we check the differences, we note them, we go back to the computers and make the arrangements and the comp the, the, the corrections again. And this process is going on as long as it is necessary to get a good result. Затем мы распечатываем первое тестовое распечатывание готовых страниц и сравниваем их с оригиналом, то есть кладем их рядом и смотрим, все ли совпадает. Обычно в первый раз мы не очень довольны результатом, поэтому мы повторяем процедуру, мы возвращаемся к компьютерам, снова работаем с цифровым изображением, что-то добавляем, что-то убираем, меняем цвета, опять же золочение, распечатываем заново и повторяем до того момента, пока мы не будем довольны конечным результатом. Uh, then the printing is, of course, uh, also a very complicated process, uh, etch, attaching the gold and all these things in an extra process. Uh, what after the printing is important, for example, for this Catalana Koran, you can see it here, is the cutting. Uh, normal books, modern books are cut evenly. These uh, cuttings has to be done according to the original. And this one has been cut by laser, for example, to get this these shapes done because this is a very sophisticated process. 
На самом деле и сама печать тоже непростой процесс, но что происходит после печати, мы режем страницы. Если вы представите себе современную книгу, у нее обрез страниц абсолютно ровный. Но для старых рукописей это не годится, у них особый свой рельеф, особый контур края. И здесь вы видите страницы из Корана, которые вырезались лазером для того, чтобы повторить идеально ту же самую форму. Uh, the rest of the process is something um, re relatively regular. We are, uh, after printing it, it will be bound or it will be put in boxes and then delivered. Thank you very much for your attention. I hope I get, uh, could give you a, a, a short uh, overview over what we are doing. And if you have any questions, I'm here to answer them. Thank you very much. No. Последняя стадия, в принципе, стандартная. Далее все листы сшиваются или же их кладут в какой-то короб и куда-то далее отвозят, презентуют. Я надеюсь, что я сейчас смог кратко рассказать вам об этом интересном и трудоемком процессе. И, конечно же, если у вас будут вопросы, я буду очень рад на них ответить. Спасибо большое за внимание. А сколько стоит такая книга? So how much would a book like this cost? Good question. Хороший вопрос. Uh, this is very hard to say. Uh, it, it absolutely depends on the compli uh, how complicated the book is to be reproduced, how many pages it has, how big it is, and how many copies uh, you have to do. Оценить на самом деле сложно, потому что факторов много. Это зависит от сложности работы, насколько сложно воспроизводить фэксимиле, сколько вы закажете экземпляров, какого размера, какого объема и так далее. Uh, perhaps to add uh, a little information, you can have a work on one page of one hour or 25 hours. So that's a big difference. И разница какая? Для сравнения, одну страницу может на нее уходить один час, может уходить 25 часов. That's why there is no list price for a facsimile. Поэтому каких-то установленных цен нет на facsimile. Um, I'm fascinated by all the speckles. How do you get each speckle not only in the right place, but exactly the right shape. Мне меня очень поразили вот эти золотые частицы. Каким образом вам удается не просто в правильное место их расположить, но еще правильную форму им придать? Well, fortunately, uh, we do not have to be very creative. We just have to be very exact in what we are doing. Uh, that's our advantage, but also uh, that's some sort of, the, of a, a negative thing. Uh, we have the, the digital file, and on this digital file we know exactly where the dots are. So we just have to, to mark them and tell those pixels they are gold. That's it. Но, в принципе, здесь творческая часть процесса практически отсутствует. Важна точность. И, с одной стороны, это плюс, с другой стороны, это усложняет задачу. У нас есть оригинал с позолотой, и когда мы оцифровываем изображение, мы знаем, где точно располагаются эти золотые частички. То есть мы просто определяем, какие пиксели должны быть золотыми в конечном изображении. Все. My experts would, by the way, not really be happy about this sh very short explanation of uh, much work. No, конечно же, наши эксперты были бы весьма недовольны тем, как я быстро и кратко описала их трудоемкую работу. I'm getting a sign that we are uh, have used much more time than we got. Мне показывают, что мы уже несколько злоупотребили своим временем. So I'm thanking you again for your attention, and I'm hoping all the best for you and good. Uh, uh, good travels home. Поэтому я хочу поблагодарить вас и пожелать вам всего самого лучшего.